Xin chào các bạn đã đến với kênh Tốt Sao Hoa và như thường lệ ngay sau đây hãy cùng mình làm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. Thời gian gần đây thì nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh được mọi người đánh giá là lên hương trông thấy và không chỉ xinh đẹp khi xuất hiện tại các sự kiện mà vi rùa và thần thái của Triệu Lệ Dĩnh còn bất chấp ảnh cảm thường. Mới đây nhất thì Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục làm dân tình đứng ngồi không yên khi phòng làm việc của cô lại tung đoạn clip mới ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên chụp ảnh cho bìa bản đồ du lịch tháng 7. Với vẻ ngoài nhẹ nhàng đam thắm, Triệu Lệ Dĩnh đã chinh phục được rất nhiều trái tim của cư dân mạng. Xuất hiện trong đoạn clip với phong cách đơn giản hơn bao giờ hết, Triệu Lệ Dĩnh mang đến cảm giác vô cùng thoải mái nhẹ nhàng cho người nhìn nhờ nhân sắc xinh đẹp đam thắm của cô. Mặc dù đã là bà mẹ một con, thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn hiện lên đầy trẻ trung, dịu dàng khiến ai nấy đều phải mê mẩn. Được biết nhờ vẻ đẹp hoàn hảo trong bộ ảnh mới này mà Triệu Lệ Dĩnh đã được không ít cư dân mạng ngợi ca là nữ thần mùa hè cho năm nay. Không chỉ hóa nữ thần mùa hè với vẻ ngoài đẹp xuất sắc mà Triệu Lệ Dĩnh còn chứng minh vi rùa hoàn hảo của mình trong loạt ảnh chụp camera thường. Có thể nói hiếm có nghệ sĩ nào vẫn duy trì được phong độ nhan sắc của mình trong những tấm ảnh chụp vội, chụp lén của người qua đường. Triệu Lệ Dĩnh trong những tấm ảnh được người qua đường chụp khi tham gia nhà hàng Trung Hoa đã nhận không ít lời khen từ cư dân mạng. Đa phần họ đều đánh giá cao vẻ đẹp bất chấp camera thường của cô và hơn hết là vóc dáng thon gọn của Triệu Lệ Dĩnh mới là điều mà cư dân mạng ngưỡng mộ. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào và ngày càng hoàn hảo, Triệu Lệ Dĩnh giờ đây thường xuyên được dân mạng khen ngợi nhờ vẻ đẹp của mình. Nhiều fan hy vọng bà xã Phùng Thiệu Phong sẽ luôn giữ vững được phong độ của mình và tiếp tục tỏa sáng trong tương lai. Năm kể từ ngày lên sóng và cho tới thời điểm hiện tại thì bộ phim Cá mực hầm mật với nội dung ngọt ngào và dễ thương của cặp đôi Dương Tử và Lý Hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Và sự kết hợp ăn ý của cặp đôi này góp phần tạo thành công lớn cho bộ phim này. Và bạn có biết rằng là vai nữ chính ban đầu không định nhắm cho Dương Tử mà là một nữ diễn viên nổi tiếng khác đó chính là nữ hoàng thanh xuân Trịnh Sảng. Phải công nhận rằng sự thể hiện quá tuyệt vời của cặp đôi Dương Tử Lý Hiện chính là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của Cá mực hầm mật. Thậm chí, người hâm mộ còn nhận định rằng hai vai diễn sinh ra là để dành cho Dương Tử và Lý Hiện, nhất là vai nữ chính tiểu cá mực đồng niên ngây thơ đáng yêu. Thế nhưng bạn có biết vai diễn này ban đầu vốn không phải dành cho Dương Tử? Theo thông tin từ trang Sohu, thì trong một cuộc phỏng vấn nhỏ mới đây, đạo diễn Hạng Húc Tinh, người cầm trịch bộ phim Cá mực hầm mật đã tiết lộ, ông vốn từng nhắm trịnh sảng cho vai đồng niên vì thấy có nhiều điểm trùng hợp trong ngoại hình, tính cách và nét diễn. Trịnh Sảng vốn được mệnh danh là nữ thần thanh xuân qua những vai diễn trong nhiều bộ phim ngôn tình phù hợp với lớp trẻ hiện nay như Cùng ngắm mưa sao băng, yêu em từ cá nhân đầu tiên, hại trí chưa tới. Hơn nữa, diễn xuất của Trịnh Sảng cũng được đạo diễn cá mực hầm mật nhận xét là khá phù hợp với tính cách nữ chính mà ông đang tìm kiếm. Điều quan trọng hơn cả là nội dung và bối cảnh của bộ phim Cá mực hầm mật được xây dựng có nhiều điểm tương đồng với yêu em từ cá nhân đầu tiên, tác phẩm mà Trịnh Sảng đã thể hiện rất thành công. Nguồn tin cũng cho biết tại thời điểm đạo diễn Hạng Húc Tinh ngỏ lời mời tham gia Cá mực hầm mật thì Trịnh Sảng đã từ chối vì cô đang bận yêu Trương Hằng. Đây là một điều đáng tiếc đối với đạo diễn ngay tại thời điểm đó, nhưng cuối cùng, ứng cử viên số 2 là Dương Tử lại thể hiện xuất sắc và hoàn thành tốt vai trò của mình. Ngay khi thông tin này được tiết lộ thì cư dân mạng đã đồng loạt bày tỏ ý kiến cho rằng Dương Tử mới là sự lựa chọn chính xác và thực tế cũng đã chứng minh điều đó. Nhiều người còn cho rằng dù Trịnh Sảng rất hợp đóng phim Thanh Xuân ngôn tình nhưng để sắm vai đồng niên đáng yêu với câu chuyện tình đặc thù cùng chú quân thần thì cô nàng hoàn toàn không đủ sức. Hiện tại vẫn còn khá nhiều ý kiến bình luận khác nhau nhưng suy cho cùng mọi chuyện cũng đã là quá khứ và điều khán giả mong đợi lúc này chính là ngày lên sóng phần 2 của Cá Mức Hàm Mật. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Tốt Sao Hoa và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.